আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্রোশে এরিনা আজকে আমি করে দেখাচ্ছি একটা স্লিভের টিউটোরিয়াল অনেকগুলো রিকোয়েস্ট ছিল আমার কাছে একটা স্লিভের টিউটোরিয়াল করে দেখানোর জন্য তো অবশেষে আলহামদুলিল্লাহ স্লিভ করে দেখাচ্ছি আজকে ভেতরের কাপড়টা আমি জাস্ট এমনি দিয়েছি যেন ডিজাইনটা বোঝা যায় যেহেতু এটা এখনো গায়ে পরা হয়নি পরলে তো বোঝা যাবে তো আমি এই জন্য ভেতরে একটা কাপড় দিয়ে রেখেছি যেন ডিজাইনটা বোঝা যায় এবং কেউ যদি চান সেলাই করার সময় এটার নিচে এরকম একটা পাতলা কাপড় দিয়েও সেলাই করতে পারেন যেন আর স্কিন না দেখা যায় ঠিক আছে এই হচ্ছে স্লিপ দুটা এই একটা এই আরেকটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে নিচে বর্ডার লাইন এটা নিচে বর্ডার আর উপরে হচ্ছে এরকম আমি সামনেই একটু পরেই মাপটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কিভাবে কি মাপ নিয়েছি আর টিউটোরিয়াল স্টার্ট করার আগে অবশ্যই চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং উইকলি যে আমার ফেসবুক একটা গ্রুপ আছে গ্রুপের নাম হচ্ছে এসো ক্রোশে শিখি সেটার আমি লিঙ্ক আবার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি তো ফেসবুক গ্রুপ থেকে ফেসবুক থেকে এই গ্রুপে জয়েন থাকতে পারেন কারণ এখানে যে টিউটোরিয়ালগুলো দেই সেগুলোর উপর বেসিস করে একটা উইকলি ফটো কোলাজ হয় এবং মান্থলি একটা কম্পিটিশন হয় সেই কোলাজ থেকে একটা সিলেক্ট হয়ে সো ওটাতে যদি পার্টিসিপেট করতে চান ওটা জাস্ট নর্মালি একটু ভালো লাগার জন্য একটা ছোটো কম্পিটিশন যদি জয়েন করতে চান তাহলে লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি ফেসবুক গ্রুপে সেখানে যে জয়েন করবেন আর হচ্ছে বেসিক লিঙ্কের বেসিক টিউটোরিয়ালের যে লিঙ্কগুলো সেগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি কাইন্ডলি সেখান থেকে অ্যাড করে নেবেন কালেক্ট করে নেবেন যদি আপনারা নতুন হন আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়ারিস থাকলে আমাকে ফেসবুক গ্রুপেও বা নিচে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আর ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ইনস্টাগ্রাম আইডিও দেওয়া আছে মন চাইলে সেখানেও ফলো করতে পারেন তো ঠিক আছে খুব সুন্দর একটা স্লিভের টিউটোরিয়াল আমি অনেক ঘাটাঘুটি করে প্যাটার্ন কালেক্ট করে নিজেদের মাপ অনুযায়ী এটাকে আর কি পরিবর্তন করে তারপরে দেখাচ্ছি কারণ অনেক সময় দেখা যায় ইন্টারনেটে যে প্যাটার্নগুলো পাওয়া যায় সেগুলো ঠিক আমাদের বডি স্ট্রাকচারের জন্য না অনেক সময় চাইনিজ থাকে তো চায়না চাইনিজ মেয়েদের বডি স্ট্রাকচার আর আমাদের এই উপমহাদেশে ওদের কখনোই এক হবে না তো ওদের মাপগুলো দেয়া থাকলেও সেগুলো কিন্তু সাইজে খুবই ছোট থাকে তো ওগুলো আবার আমাদের রিজিয়নের জন্য ইম্প্রোভাইজ করে তারপরে দেখাতে হয় তো যাই হোক আমি চেষ্টা করেছি যেন সবাই হেল্প পান এবং এটা বানাতে পারেন সেভাবে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি তো চলুন আজকে টিউটোরিয়াল আমি এখন স্টার্ট করতে যাচ্ছি আচ্ছা তো এখানে আমি একটা স্লিভ আগে থেকে করে ফেলেছি যেটা দেখিয়ে এখন আমি আরেকটা স্লিভ করব ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে স্লিভটা আমি ভেতর একটা ফ্যাব্রিক দিয়ে রেখেছি যেন মানে ডিজাইনটা বোঝা যায় যেহেতু সাদা একদম নিচে কিছু না দিলে ডিজাইনটা বোঝা যাবে না আর এই যেটা হাতের উপর থাকলে এমন লাগবে ঠিক আছে তো আমি এবার মেজারমেন্টটা একটু দেখাই আপনাদের এটা হচ্ছে স্লিভের নিচের পার্টটা আর এটা হচ্ছে উপরের পার্টটা উপরের পার্টটা দেখতে পাচ্ছেন যে এভাবে এখান দিয়ে কার্ভ হয়ে চলে গিয়েছে ঠিক যেভাবে জামার হাতে সেলাই করার জন্য কাটিং করা হয় সেরকম যেভাবে চলে গিয়েছে এবং এই সাইডটা আস্তে আস্তে এই সাইডটা আস্তে আস্তে এখান থেকে একটু চড়া হয়ে গিয়েছে চড়া হয়ে গিয়েছে হাতে ফিট করার জন্য এটা দেখতে এখন খুব চড়া মনে হলেও হাতে যখন বসিয়ে ফেলবেন তখন দেখবেন যে এত চড়া না আর আমি সাইডে এখানে প্রায় এক ইঞ্চির মতো জায়গা এক্সট্রা রেখেছি সেলাইয়ের জন্য আমি প্রেফার করব সেলাইটা যেন স্লিভের সেলাইটা যেন মেশিন দিয়ে হয় তাহলে আর কি ভালো ফিটিং হবে খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ঠিক আছে তো আমি যদি এটা এইভাবে জয়েন করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ঠিক জামার হাতার মতো জামার হাতার মতোই এটা এভাবে যে এখানে একটু চওড়া হয়ে গিয়েছে তারপর আবার এখানে কমে তারপর এখানে কার্ভ একটা কার্ভ হয়ে এসেছে একটা জামার উপরে হাতার উপরে থাকবে আর এটা হচ্ছে হাতার নিচের পোর্শন হুম এখানে একটা বর্ডার আছে এটা হচ্ছে হাতার নিচে থাকবে তো ওভারঅল যদি হাতাটা এভাবে জয়েন করা হয় এই যে এমন হবে 
তো আমি একটু লুজ করে বুনিয়েছি কারণ আমি এত ফিটিং জামা পরিও না সো আমার জামার স্লিপ অবশ্যই এটা অনেক লুজ রেখে আমি করেছি লুজ রাখার পরেও এখান থেকে হাফ হাফ করে যদি আমি এভাবে করেও বসিয়ে নিই ওয়ান ইঞ্চির মতো তাহলে কিন্তু চলে যাবে আবার ওখানে অল্প একটু অংশ যাবে সেলাইতে ওকে তো হাতার মাপটা সাজেস্ট করব ভালোভাবে নিয়ে নেবেন আর ক্রুশের হাতা একদম ফিটিং হলেও দুদিন পর আস্তে আস্তে এটা লুজ হতে থাকবে হ্যাঁ মানে সেলাইটা সেলাইটা আপনাদের ছড়িয়ে যাবে হ্যাঁ ডিজাইনটা একদম বেশি ভোঁচকে যাবে এই জন্য একটু কেয়ারফুললি জামার হাতাটার মাপ নেবেন ঠিক আছে এবার আমি কিভাবে মাপ নিয়েছি সেটা আমি দেখাচ্ছি প্রথমত আগে এটা বলি এখানে আছে আমার পনেরো ইঞ্চি এখানে আমার ফুল লেন্থটাতে আছে পনেরো ইঞ্চি এবং এটার মাপ আর আমার তেমন নেয়া লাগেনি কারণ এখান থেকে বোনানোর পরে অটোমেটিক্যালি এই মাপটা চলে আসে এখানে প্রায় তবু আমি মেপে দেখাই সেলাই বাদে আছে এখানে প্রায় আঠারো মানে এই সাইডে আছে হচ্ছে নয় তো আমি এক ইঞ্চি বাদ দিব এক ইঞ্চি সেলাইয়ের জন্য গেলে প্রায় আটের মতো থাকবে তো বারবার বলছি আমার হাতাটা আমি লুজ করে বানিয়েছি আপনাদের হাতার মাপ আপনারা নিজেদের জামা থেকে নিয়ে নেবেন কিভাবে নেবেন তা আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার একটা জামা যেটা থেকে আমি মাপটা দেখিয়ে দিচ্ছি এবার মাপটা নিয়েছি কিভাবে তো লেন্থটা তো অবশ্যই নিতে হবে জামার হাতার লেন্থ আমি কতটুকু রাখতে চাই এটা হচ্ছে জামার ওপরের পার্টটাই যে এখানে দেখেন হাতাটা কার্ভ হয়ে আসছে এবং এই জামাটা যথেষ্ট লুজ এটা অনেকটা পাঞ্জাবির মতো অনেক লুজ তো আমি আমার এই লুজটার মাপেই এখানে স্লিভ বানিয়েছি আপনারা নিজেদের হাতার এখানকার মাপটা নেবেন ঠিক আছে নিজেদের হাতার এখানকার মাপটা নেবেন আমার এটা এখানে আছে এই যে আট ইঞ্চি আট ইঞ্চি এটি কার্ভটা তো কার্ভে ওপরে আর নিচে এভাবে ধরে নেবেন যেখানে প্রায় আট ইঞ্চির মতো আছে তো আমি ওখানে নিয়েছি নয় ইঞ্চি কারণ আমার এক ইঞ্চি সেলাই ভেতর চলে যাবে ঠিক আছে আর আমি এটার লেন্থটা হচ্ছে আমার দশ ইঞ্চির মতো এটা আমি নিজের ইচ্ছা মতোই নিয়েছি দশ ইঞ্চির মতো তো করতে হবে হচ্ছে যে এখানকার মাপটা নিতে হবে হাতের চওড়াটা হচ্ছে দশ এই চওড়াতে আমার হাতটা আছে এখানে প্রায় সাত ইঞ্চি এক সাইডে মানে বোথ সাইড মিলে হচ্ছে ফরটিন ইঞ্চেস ফরটিন ইঞ্চেস তাহলে আমি এখানে নিয়েছি হচ্ছে আমি এখানে নিয়েছি পনেরো ইঞ্চি কারণ আমার এক ইঞ্চি সেলাইয়ের মধ্যে চলে যাবে ঠিক আছে দেখতেই পাচ্ছেন এই থ্রি কোয়ার্টার হাতাটা কিন্তু অনেক বেশি লুজ অনেক বেশি লুজ আমি লুজই রাখি তো আপনাদের যার যেমন হিসাব এখান থেকে একটা হিসাব নেবেন আর হচ্ছে এই কার্ভের একটা হিসাব রাখবেন তাহলেই হাতা বানাতে পারবেন আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমি যে প্যাটার্নটা দেখাচ্ছি সেটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যদি এই মাপটাও নেন হাতের ঝুলের নিচে যে মাপটা তাহলেও হবে কারণ এই মাপ অনুযায়ী হাতাটা ওপর আস্তে আস্তে এই কার্ভটা হবে আমি কিন্তু কার্ভের জন্য এক্সট্রা করে আর কিছু ওখানে মাপিনি জাস্ট প্যাটার্নটা এইভাবে কার্ভ হয়ে হয়ে চলে এসেছে ঠিক আছে তো এবার আমি কাজ শুরু করছি আজকে এখানে ব্যবহার করছি আমি আলিজে ডিবা এটা আরেকটা ইয়ার ইউজ করেছিলাম আমি হচ্ছে লিভ বুক মার্কে তখন দেখেছেন ওটা শেডেড ছিল এটা হচ্ছে বেস একটা কালার হোয়াইট কালার আর ওটার মতোই এখানে আমি হুক নিব হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তো তাহলে আপনারা ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ হুক সাইজে যে কোনো ইয়ার্ন দিয়ে সেম মাপের জিনিসটা বানাতে পারবেন ঠিক আছে আর একটু দেখিয়ে দিই আগে যেখান থেকে এখন স্টার্ট করব এই হাতাটি কিন্তু স্টার্ট হবে 
এই যে বর্ডার লাইন থেকে নিচ থেকে আমরা সবার আগে এখন এই বর্ডারটা করব তারপর আস্তে আস্তে উপরে উঠব তো এটা একটা সুবিধা হচ্ছে কি পুরাটা শেষ করার পরে আমাকে আবার সুতা জয়েন দিয়ে বর্ডার করতে হবে না আমি আগেই বর্ডার করে তারপর আস্তে আস্তে উপরে উঠব কোনো সুতা জোড়া দেওয়ার এখানে কোনো কাহিনী নেই তো আমার নিচের মাপটা ছিল হচ্ছে আমি পনেরো ইঞ্চি নিয়েছিলাম এবং আমার এখানে এই হাতাটাতে এখানে পনেরো ইঞ্চি করতে আমাকে প্রায় একশো একচল্লিশটা চেন নিতে হয়েছিল এই যে নিচে তো আমি এই হাতেও সেম একইভাবে ওয়ান ফোরটি ওয়ানটা চেইন নিয়ে নিব ঠিক আছে এবং এক একটা স্লিভে আমার মোট এখানে আছে একশো গ্রাম সুতা একশো গ্রামও লাগিয়ে নিয়ে একশো গ্রাম থেকে আবার ওই হাতটা বানাতে আমার এতটুকু ইয়ার্ন বেঁচে গিয়েছিল ঠিক আছে তো আমি এখন স্টার্ট করছি স্লিপ নট দিব স্লিপ নট দিয়ে এবার আমি এখানে গনে গনে একদম একশো একচল্লিশটা চেইন নিয়ে নিব আমার এখানে ওয়ান ফোরটি ওয়ানটা চেইন নিয়ে আসিস এবার আমি যা করব সুতোটা একবার মরে নিব এবং শেষ থেকে একটা দুইটা চেইন বাদ দিব একদম শেষ থেকে একটা দুইটা চেইন বাদ দিয়ে তিন নাম্বারটাতে সরি মরে নিব না জাস্ট নর্মাল থাকবে শেষ থেকে এক দুই তিন নাম্বার চেইনের ভিতর দিয়ে আমি সিঙ্গেল ক্রোশে করলাম একটা তারপরে চেইনে আবার একটা তারপরে চেইনে আবার একটা তো মানে এই লাইনটা আমাকে পুরোটা সিঙ্গেল ক্রোশে করে আসতে হবে সিঙ্গেল ক্রোশে করতে হবে তো কি করলাম আমি একশো একচল্লিশটা চেইন নিয়ে একদম প্রথম থেকে দুইটা চেইন বাদ দিয়ে তিন নম্বর চেইনের ভেতর থেকে আমি সিঙ্গেল ক্রোশে করা শুরু করলাম এবার পুরো লাইনটা আমি সিঙ্গেল ক্রোশে করব একটা লাইন আমার পুরো সিঙ্গেল ক্রোশে করা শেষ এবার আবারও আমি একটা চেইন নিব নিয়ে উল্টে দিলাম উল্টে দিয়ে আমি এখন প্রত্যেকটা ঘরে একটা একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে করে যাব আমার এই লাইনও পুরোটাই একটা সিঙ্গেল ক্রোশের লাইন হবে ঠিক আছে তো আমার পুরো লাইনটা এইভাবে একটা সিঙ্গেল ক্রোশের লাইন হবে আচ্ছা এবার দুটো লাইনই ডাবল সিঙ্গেল ক্রোশে আমার করা শেষ এবার যা করতে হবে আমাকে আমি এখানে তিনটা চেইন নিব এখন এক দুই তিন তিনটা চেইন নিয়ে ঠিক পরের ঘরেই আমি একটা স্লিপ স্টিচ দিলাম তারপরের সরি তিনটা চেইন নিয়ে আমি এখন পরের ঘরে আগে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে নিব এর পরের ঘরে একটা স্লিপ স্টিচ তারপরের ঘরে একটা স্লিপ স্টিচ তারপরের ঘরে একটা স্লিপ স্টিচ এরপর আবার এক দুই তিন তিনটা চেইন নিলাম তিনটে চেইন নিয়ে আমি ঠিক পরবর্তী ঘরে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে নিলাম নিয়ে আবার পরবর্তী তিনটা ঘরে স্লিপ স্টিচ এক দুই তিন ঠিক আছে আবার আমি এখানে এক দুই তিন তিনটা চেইন নিয়ে পরবর্তী ঘরে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করলাম এরপরে তিনটা ঘরে স্লিপ স্টিচ একটা একটা দিয়েছি আমি দুইটা তিনটা আবার এক দুই তিন তিনটা চেইন নিয়ে পরবর্তী ঘরে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে মানে তিনটা চেইন নামার পরেই সাথে সাথে পরের ঘরটাতে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করব এর পরবর্তী তিনটা ঘরে তিনটা স্লিপ স্টিচ দিব তারপরে তিনটা চেইন নিয়ে পরবর্তী ঘরে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে আবারও পরবর্তী তিনটা ঘরে তিনটা স্লিপ স্টিচ 
बड़ो एक दई तीन तीन टा चेन परवर्ती घर एक सींगल क्रसे ये फुल लाइन कर आसब अच्छा तो हमारे फुल लाइन करा शेष एवं हाथ नीचे बॉर्डर हमारे करा शेष ठीक है ये सेम ठीक है तो ये हमें आगे डिजाइन उठार आगे एक तो बुझिए दी हिसाब बुझते हैं ये एक पता एखे हमारे फुल जिन आठ हम ए रखम आठटा आठटा पाइन आठटा पता आसाब पूरा आठटा पतार जो एक मैं आठटा पतार जो एकदम शुरूते मोट एखे षोलोटा घर हिसाब करते हैं जे एट हे सब बाहर घर तो यह जो नहीं तीन तरह चार पाँच छय सत आठ ना आठ ना एखे बोझा जाट एखे हे एखे जगहटा थी एकदम ये जगह एक दई तीन चार पाँच छय सत मजखने आज दूटा चेन एक गैप आठ नय आबारों एक दई तीन चार पाँच छय सत 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 चौद और हे दई तोलो तो हमारे एकदम एखान पर्त पतार एक यूनिटर जो हमारे एखे षोलोटा कर चेन लागे तो हमें एन हिसाब कर एक सौ चल्लिसा चेनर मध्य कतगुल पाइन थको एकशो एकचल्लिस चेन नहीं जेटा एकचल्लिस एकशो एकचल्लिस नम्बर चेन टाइमार हाइट हिसाब से काउंटेड छो एखे ठीक है तो एखी डिजाइन टाइम करारे बॉर्डर देर पर एखे और मात्र एकशो चल्लिस चेन आखिर एक हिसाब कर देखा अपन तो जो एकशो चल्लिस चेन आर एखे यूनिट हे षोलोटा चेन ताल जो सिक्सटीन के नाइन दिए माल्टिप्लैई करी तो हमें वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर आसे क्योंकि हमारे चेन आज एकशो चल्लिस तो नये पता करते पर तो एक कमिए दिल एखे हे एक आठाश एकशो आठाशा चेन लागे हमारे आठटा पतार जो और हमारे चेन आज एकशो चल्लिस एकशो आठाश तो आसलो हमारे पतागुलर जो आठटा पता तो एकशो चल्लिस माइनस एकशो आठाश आशा हे बारो तो सैडे हमारे मोट बारोटा चेन बाकी थे बॉर्डर लाइन जो तो बारो तो हमारे दुई साइड मिले तो टुएल्व डिवाइडेड बु सिक्स तो हमारे सैडे हे शुरूते छा चेन थे सैडे शुरूते छा चेन थको ठीक है और एक बार देखिए दी जो इन्हें आठटा पता ना नहीं जो सतटा पता नित सेवन इंटू सिक्सटीन आसते हे एक बारोटा एकश बारोटा आसत तो हमें एकशो चल्लिस एकश बारोटा चेन बद दिल आठाशा तो दुई साइड मिले हमारे आठाशा चेन थको तो ये आठाश डिवाइडेड बु एक दिखे चौदोटा चेन थको तो सतटा पता नहीं नहीं आठटा पता जतटुकू सम्भव जो बेसि सम्भव एखे पता करा जाए कर मोट पता नहीं हे आठटा चार जोड़ा तो सिक्सटीन इंटू एट हे एक आठाश एवं एकशो आठाश आसार पर हमार मोट चेन छो एक चल्लिस एकशो चल्लिस माइनस हे एक आठाश आसल हे बारो ये बारोटा चेन सामने पीछे बॉर्डर थको तो दुई साइड जेहेतु टुएल्व डिवाइडेड बु आशा हे सिक्स ठीक है ये हे मेन हिसाब तो हमारे प्रथम छा छा घर गैप थे तरह हे मेन डिजाइन शुरू हो तो ये हमारे मार्कर लगे मार्कर लगे हे कौन पतागुल्ला शुरू हो कथा पतागुल्ला शेष होटार जो तो मार्कर नहीं निल तो एन बॉर्डर यही सैडे आई दिखे जो हमारे दिख बरबर डिजाइन तो हमें जस्ट एखे सीम्पलि एखान यतटुकू स्लीप स्टीच दिए एन उठे जालरेडी ऊपर उठे आसार एक चेन निल 
एक टा चेन्नी अमी प्रथम में खाने पॉर्पर छोटा घरे छोटा सिंगल कोशे कर ची एक दुई तीन चार पाँच छोए छोटा सिंगल कोशे कोल्ला कोडे एक पॉर्ट जागे एक टा कोडे नीलम छोटा पॉर्ट आर एक टा नीलम शे ही एक टा के अमी खाने मार्क करे रखती इटा होती है अमार पाता स्टार्ट होवर जोनो प्रथम चेन मने तो अच्छे डिजाइन स्टार्ट होवर एकदम प्रथम चेन टा इटा वाके मार्क करे रखता है मार्क करे रखले शुभी था बारा कोमा गुला खूब इजीली पूछा जावे मार्क करे रखले अच्छा तो बट एक टा सिंगल कोशिश करें थी ये पहले अमी आरो मोट छोटा टा करूँगो एक दो ही तीन चार पाँच छोए छोटा टा करला मैं पर एक दो ही तीन तीन टा चेन निला माच खाने एक टा दो ही टा चेन गैप दिए तीन नंबर चेन थी के एक बार पर पर आरो सात टा सिंगल कोशिश कर बो एक टा करें थी दो ही तीन चार पाँच छः सात ये हो लो हमारे एक टा पाइनर यूनिट मतलब एक टा पातर यूनिट एकांत थी के पाता टूट बे जो गैप टा जो दिलाम तीन टा चेने एक टा गैप शेखांत थी के तो इटे के लो एक टा तो पौर बोलते इटे शुरू करती है आबारो सात टा सिंगल कोशे पौर पौर एक दो ही तीन चार पाँच छोए सात तीन टा चेन दो ही तीन तीन टा चेन नीलम तीन टा चेन नहीं है अब अब एक टा एक टा दो टा गैप दिए तीन नंबर चेन थी क्या बोलो मोट चौदह टा सिंगल कोशे इखाने पहले में सात टा पहले सात टा मिले होते हैं मोट इखाने चौदह टा सिंगल कोशे तो फिर अमी चौदह टा कोट ची आरो तो एक टा हुए थे दो ही तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एकरो बारो तेरो चौथो अबार एक दो ही तीन टा चेन का गैप माच के ने एक टा दो ही टा घर बादे अबार तीन नंबर घर थी के चौथो टा तो ये भावे कोडे हमारे खाने फुले बेस हुए चे एक टा दो टा तीन टा तो मी आठ नंबर बेस पोर्शन तो एक बारे कोडे आज ची तो पूरा लाइन टा कोडा शेष एवं पूरा लाइने ये खाने मोट आठ टा फुले बेस हुए चे ये होते एक तापरे दो ही तीन तीन चार पाँच छः सात आठ एवं आठर आठ नंबर जी फुल एरिया टा गोरा टा इटा कॉलर पड़े आमे इखने सात टा सिंगल कोशे कोडे थी एवं सात नंबर टा मार्क कोडे रखे थी तार पर अब छः टा सिंगल कोशे एकदम स्टार्टिंग एर मतो प्रथमे छः टा सिंगल कोशे चिलो तार परे सात टा सिंगल कोशे तार परे होच्छे तीन टा जेनर गैप तो इखने वो एकदम सात टा सिंगल कोशे प्रथम टा मैं मार्क कोडे रखे चिलाम एवं ये साइडो मार्क कोडे रखे ची पूरा दिन इस टा बुना ते ये मार्किंग टा खूब जरूरी अनेक हेल्पफुल हो बे तो ठीक है ची एक बार मैं नेक्स्ट लाइने चला जाती 
तो ये बार मैं खुन मेन डिजाइन चलो जाती ए लाइन शेष एवं ए लाइन टा इस सिंगल कुशे ए लाइन टा आर रिपीट हो बना इटा इखानी शेष इटा इखानी शेष ए चार्टा लाइन मोट एक दो तीन चार ए चार्टा लाइन आर कुथा रिपीट हो बना ठीक है चे ये बार मैं मेन डिजाइन जाती तो मेन डिजाइन जा और जोनो जेखने लाइन टा शेष हो चिलो अम्म प्रथम तीन टच चेने हाइट निलम मुड़े दिलम उल्टे जाती ये तीन टच चेन होते हैं फर्स्ट डबल क्रोशे ही शिपे काउंटेड होता है ठीक है चल तो वाले इखना हम आरो मोट पाँच टच डबल क्रोशे करता होता है एक दो तीन चार पाँच ठीक है चल जिकने हाइट टा तार पॉइंट स्टिच दिखे शुरू कर बो एक दो तीन, चार, पाँच, पाँच टक कोल्ला, कोडे, बड़ा के मार्कर टक खुली, मार्कर टक खुले, इखाने तीन टक डबल कोशिश कर बो, एक, दुई, तीन तीन टा डबल कोशे प्रथम टके एक दो तीन मार्क करे रख पो कौन टा बॉर्डर साथे रिलेटेड ना ये बार मैं इखाने एक टा दो टा दो टा चेन निलम तो हमारे इखाने नीचे बाकी था क्लो एक दो तीन चट्टा मोटो चे हमारे इखाने प्रथमे चिलो एक दो तीन चार पाँच छोटा चेन छोटा चेन था कर पड़ा मैं कोरे चाहे बट तीन टा एक दो तीन टा तब प्राप्त दो टा चेन नहीं है ये गैप टा गैप पर भीतर दिया मैं खाने सात टा डबल कुशे कर ची एक दो तीन चार पाँच छः सात छात्रा डबल कुशे कोल्लम कोड़े आबारो एक टा दुई टा चेन निलम चेन नहीं है बड़ा मैं इखाने मोट होते हैं ये एक टा दुई टा तीन टा चार टा चार टा घरे गैप एक दुई तीन एक दुई तीन चार चार टा घरे गैप दिए पाँच नंबर टा ढूँकलम ढूँकाए ये बड़े इखाने पर पर छात्रा डबल कुशे कोल्बो एक टा, तार पर एक टा, एक टा, दूसरा टा, तार पर एक टा, एक टा, तीन टा, तार पर एक टा, एक टा, चार टा, तार पर एक टा, एक टा, पाँच टा, तार पर एक टा नीला होती है मोट, छः टा, छः टा, ये पर आप अभी एक टा, दूसरा चीनी का गैप नीला, निये पर बुर्ती फाका दिए सात टा डबल कुश, एक, दो, तीन चार, पाँच, छः, सात। तब फिर एक टा दो टा चेन का गैप नहीं है। अब आरो इसमें एक दो ही तीन चार टा चेन गैप दिए। पाँच नंबर चेन थे कि अमी छः टा डबल कोशिश कर बो। एक, दो ही, तीन, चार पाँच, छः, तो बराबर एक टा दो टा चीन, तो भावे कोरे होल ए लाइन टा ठीक, ये भावे कोरे कोट्टा होगे। एक दम शेष मात्रे चोले ऐसे थी, ये बारो होच्छे, एक दो ही तीन, चार टा बाद दिए पाँच नंबर ठीक है, ठीक शुरूर मातू ये खाने, अपने मैं तीन टा डबल कोशे कोट्ची, एक नंबर टा कोरे थी, दो ही तीन नंबर टा खोनो मार्कर भी तोरे मार्कर खुले आगे तीन नंबर टा कोरेनी एक पौरे शादी शादी अमी टावर मार्क कोरे दिवो एक बार पर पर छोटा डबल कोशे एक दो ही तीन चार 
पाँच छय हलो ए दई तीन तीन टे चेन घूर दीची घूर जा पता शुरू करार आगे पता शुरू करार आगे ये लाइन टाजे कर लम सात डबल क्रोशे शुदुम्रेखने शुरूते ये सिंगल डबल क्रोशे है कि हमें बुझा ये लाइन का देखें तो हमें बुझबें तो एर आगे हमें ये छा डबल क्रोशे कर शुरूते ही तो एबारे कि करब छटार जगह हाइट जेखने नहीं आगे लाइन हाइटर घरे डबल क्रोशे करी तो ये कि शुरूते शेषे दूटा चेनर माथाय शुरू चेन और लास्टर चेनर माथाय एक घरे दूटा डबल क्रोशे है तो हमें इखने तीनटे हाइट नहीं सेम ओ घरे डबल क्रोशे निले घरे दुईटा डबल क्रोशे है और ये अल्टारनेशन टे क्यों एक लाइने शुरूते शेषे चेने दूटा डबल क्रोशे है आर एर पर दुईटा लाइन स्वाभाविक भाव जा सब सिंगल सिंगल तर एक लाइने ए रखम डबल डबल चले आस ठीक है तो देखा ही देखले बुझते पर तो हाइट नहीं सेम ओ घरे एक डबल क्रोशे नहीं शुरू घरे प्रथम दुईटा डबल क्रोशे है एरपर जथा नियम में पाँचा डबल क्रोशे पाँचा घरे एक दई तीन चार पाँच ठीक है तो एर आगे हमारे एखने मोट छा डबल क्रोशे शुरूते तो ये हमारे सतटा ये क्चटा क्या करें क्चटा करार फले हाथाटा स्लिवटा समान आस्ते आस्ते एक बेके गए यह बेके गए देखें इखने शुरूते छो छा डबल क्रोशे तपर सतटा तपर इखने सतटा तरपे दूटा लाइने सतटा सतटाई आर तर लाइने प्रथम घर दो गए ये नयटा तरपे आर दो घर नयटा नयटा तरपर आर एक घरे प्रथम घरे दुईटा मैं परपर दुई लाइन परपर प्रथम एवं शेष घर दुईटा डबल क्रोशे है ठीक है परपर दुई लाइन परपर तो ये प्रथम घर दूटा छो आर एखे परपर सिंगल सिंगल हो गए यह सींगल सिंगल तरपर घरे आबारों दूटा करते करते ही बुझा जा जस्ट एक फुल उठान शिखले बाकी फुलगुल तुला शिखते पर तो ये सतटा निल सरि हाँ सतटा निले मार्किंग खुले दिल एरपर हमें ये एक दूटा डबल कषे कर प्रथम टाके मार्क कर दिल ठीक है एबारमें जस्ट एक चेन निल एखे जो सतटा डबल कषे छो प्रत्येकटार माथा एक डबल कषे और दूटा डबल कषे मजे एक चेनर गैप ठीक है द्वित मजखने एक चेनर गैप तीन नम्बर मजखने एक चेनर गैप चार नम्बर चार नम्बर करजखने एक चेनर गैप पाँच नम्बर एक चेन छय नम्बर एक चेन सत नम्बर शेष तर आर एक चेन नहीं प्रथम एक डबल क्रोशे बद दिए तरपर थी के एक दई तीन चार चार्ट डबल क्रोशे चार्ट डबल क्रोशे कर लो एक चेनर गैप परवर्ती सेम एक ही एक डबल क्रोशे एक चेनर गैप तर आर एक डबल क्रोशे एक चेनर गैप 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 एक डबल क्रोशे 
একটা চেইনের গ্যাপ এবং একটা ডাবল ক্রোশে করলাম মোট হলো কয়টা 1 2 3 4 5 6 7 এরপর আবার একটা চেইন এই প্রথম ডাবল ক্রোশে বাদ দিয়ে পরেরটা থেকে একটা দুটো তিনটো চারটো ডাবল ক্রোশে এবং এভাবে হোল লাইনটা আমাদের কমপ্লিট করে আসতে হবে একদম শেষ মাথে চলে এসেছি এবারে হচ্ছে 1 2 3 4 টা বাদ দিয়ে পাঁচ নাম্বার থেকে ঠিক শুরুর মতই এখানে এখন আমি তিনটা ডাবল ক্রোশে করছি এক নাম্বারটা করেছি দুই নাম্বার তিন নাম্বারটা এখনো মার্কারের ভিতরে মার্কার খুলে আগে তিন নাম্বারটা করে নি এরপর সাথে সাথে আমি টাবার মার্ক করে দিব এবার পরপর ছয়টা ডাবল ক্রোশে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় হলো এবার এক দুই তিন তিনটা চেন নিয়ে আমি ঘুরে দিচ্ছি ঘুরে যাওয়ার পরে এবার কি হবে কোন পাতা শুরু করার আগে এই পাতা শুরু করার আগে এই যে এই লাইনটা যে করলাম সাতটা ডাবল ক্রোশে শুধুমাত্র এইখানে শুরুতে আর কি এখানে সিঙ্গেল ডাবল ক্রোশে হবে কি হবে আমি বোঝাচ্ছি এই লাইনটা দেখেন তাহলে বুঝবেন তো এর আগে আমি এখানে ছয়টা ডাবল ক্রোশে করেছিলাম শুরুতেই তো এবার আমি কি করব ছয়টার জায়গায় হাইট যেখানে নিয়েছিলাম এর আগের লাইনে হাইটের ঘরে আর কোনো ডাবল ক্রোশে করিনি তো এখানে হবে কি শুরুতে এবং শেষে দুটো চেইনের মাথায় শুরুর চেইন এবং লাস্টের চেইনের মাথায় একটা ঘরেই দুটো ডাবল ক্রোশে হবে তো আমি এখানে তিনটে হাইট নিয়েছি এবং सेम ওই ঘরে আরেকটা ডাবল ক্রোশে নিলাম তাহলে আমার এক ঘরে দুটো ডাবল ক্রোশে হবে এবং এভাবে অল্টারনেশনটা কিভাবে হবে একটা লাইনে শুরুতে এবং শেষের চেইনে দুটো ডাবল ক্রোশে হবে আবার এর পরের দুটো লাইন স্বাভাবিকভাবেই যাবে সব সিঙ্গেল সিঙ্গেল তারপরে আবার একটা লাইনে এরকম ডাবল ডাবল চলে আসবে ঠিক আছে তবে দেখাই আমি দেখলেই বুঝতে পারবেন তো হাইট নিয়েছি এবং सेम ওই ঘরেই একটা ডাবল ক্রোশে নিয়েছি জানো শুরুর ঘরে প্রথমে দুটো ডাবল ক্রোশে হয় এরপর যথা নিয়মে এখানে আরো পাঁচটা ডাবল ক্রোশে পাঁচটা ঘরে 1 2 3 4 5 ঠিক আছে তো এর আগে আমার ছিল এখানে মোট ছয়টা ডাবল ক্রোশে শুরুতে তো এখানে আমার হয়েছে সাতটা এই কাজটা কেন করছি এখানে এই কাজটা করার ফলে এখানে এই যে আমার হাতাটা স্লিভটা এই সমান থেকে আস্তে আস্তে একটু এভাবে বেঁকে গিয়েছে এভাবে একটু বেঁকে গিয়েছে যে দেখেন এখানে শুরুতে ছিল ছয়টা ডাবল ক্রোশে তারপর সাতটা হুম তারপর এখানে সাতটা তারপরে দুটো লাইনে সাতটা সাতটাই আবার তারপরের লাইনে প্রথম ঘরে দুটো হয়ে গিয়েছে এখানে নয়টা তারপরে আবার দুটো ঘর নয়টা নয়টা তারপরে আবার একটা ঘরে প্রথম ঘরে দুটো মানে পরপর দুই লাইন পরপর প্রথম এবং শেষ ঘরে দুটো ডাবল ক্রোশে হবে ঠিক আছে পরপর দুই লাইন পরপর তো এখানে প্রথম ঘরে দুটো ছিল আবার এখানে পরপর সিঙ্গেল সিঙ্গেল হয়ে গিয়েছে এই যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল তারপরের ঘরে আবারও দুটো করতে করতেই বুঝে যাবেন এটা করলাম করে জাস্ট একটা ফুল ওঠানো শিখলেই বাকি ফুলগুলোও তোলা শিখতে পারবেন তো আমি এখানে সাতটা নিলাম সরি হ্যাঁ সাতটা নিলাম নেওয়ার পরে মার্কিংটা খুলে দিলাম এরপরে আমি এখানে একটা এবং দুটো ডাবল ক্রোশে করছি এবং প্রথমটাকে আমি মার্ক করে দিলাম ঠিক আছে এবার আমি জাস্ট একটা চেইন নিলাম নিয়ে এবার এখানে যে সাতটা ডাবল ক্রোশে ছিল প্রত্যেকটার মাথায় একটা করে ডাবল ক্রোশে আর দুটো ডাবল ক্রোশের মাঝে একটা চেইনের গ্যাপ ঠিক আছে হচ্ছে দ্বিতীয় মাঝখানে একটা চেইনের গ্যাপ 
तीन नम्बर मजखने एक चेन गैप चार नम्बर चार नम्बर कर मजखने एक चेन गैप पाँच नम्बर एक चेन छम्बर एक चेन सत नम्बर शेष तर एक चेन नहीं एखे प्रथम एक डबल क्रोशे बद दिए तरपर थी के एक दई तीन चार चार्ट डबल क्रोशे चार्ट डबल क्रोशे कर लो एक चेन गैप परवर्ती सेम एक ही एक डबल कषे एक चेन गैप तर एक डबल कषे एक चेन गैप 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 एक डबल कषे कर लोट हलो क्या एक दुई तीन चार पाँच छय सत इपर आर एक चेन यथम डबल कषे बद दिए पर एक तीन चार्ट डबल कषे और होल लाइन टाइम कमप्लीट कर आसते हैं तो यह पर्यत कर शेष तक आर हमें प्रथम एक बद दिए पर दूटा दूटा डबल कषे कर मार्किंग घर एक मार्किंग खुले दिए से घर एक डबल कषे कर मार्किंग मार्किंग घर मार्क कर रखल आर डबल कषे कर दई तीन चार पाँच एवं छय छयटार घरे शेषरटार घरे दुईटा एकदम प्रथमटार घरे दुईटा छो तो एबार आर एक दई तीन टा चेन घूरिए दीची एबार सडे सिंगल ही है तो प्रथम हाइट निल घर बद दिए तर घर थी मोट एक दुईटा तीनटा चार्ट पाँचटा छा हाइट एक तो मोट हलो सतटा जेटा क्योंकि अलरेडी सैडे चले जाओ स्टार्ट कर मार्किंग खुले दीची मार्किंग खुले दिए ए जस्ट मार्किंग घरे एक डबल कषे बराबर मार्क कर दिल एबारे चेन निब एक दुईटा तो दुईटा चेन नहीं बारि प्रथम गैपटा दो डबल कुर्सिटे पर एक चेन मजखने गैपटा एखे एक नहीं प्रथम सिंगल कर्से कर लम को एक दई तीन चार पाँचटा चेन निल परवर्ती घरे एक सिंगल कर्से कर लम आर एक दई तीन चार पाँचटा चेन नहीं परवर्ती फाकार भेतर दिए एक सींगल कर्से आर एक दई तीन चार पाँचटा चेन नहीं परवर्ती फाकार भेतर दिए एक सींगल क्रोशे आरो एक दई तीन चार पाँचटा चेन नहीं परवर्ती घर भेतर दिए एक सींगल कर्से एरपर आ दई तीन चार पाँचटा चेन निल हमें ठीक परवर्ती घर भेतर दिए फाकार भेतर दिए सिंगल कषे करब कर लोबारमें एक दई दुईटा चेन निल प्रथम घर बद दिए परवर्ती 
ঘরে একটা ডাবল কোষে তারপর ঘরে একটা ডাবল কোষে মোট দুটো ডাবল কোষে পর আবার একটা দুইটা চেইন নিলাম নিয়ে এই পরবর্তী এই যে ফাঁকাটা এই ফাঁকাটা এটা ভিতর একটা সিঙ্গেল ক্রোশে করলাম তারপরে এক দুই তিন চার পাঁচটা চেইন নিলাম পরবর্তী এই ফাঁকার ভিতর দিয়ে একটা সিঙ্গেল ক্রোশে এক দুই তিন চার পাঁচ পরবর্তী ফাঁকা দিয়ে সিঙ্গেল ক্রোশে এক দুই তিন চার পাঁচ পরবর্তী ফাঁকা দিয়ে সিঙ্গেল কোষে এক দুই তিন চার পাঁচ পরবর্তী ফাঁকা দিয়ে সিঙ্গেল কোষে এক দুই তিন চার পাঁচ পরবর্তী ফাঁকা দিয়ে সিঙ্গেল কোষে দুইটা চেইন নিয়ে এখানে প্রথম ডাবল কোষেটা বাদ দিয়ে তার পরবর্তীতে একটা এবং দুটা ডাবল কোষে ঠিক আছে তো এই হোল লাইনটা ঠিক এভাবে করেই কমপ্লিট করতে হবে তো এই লাইনটা মোটামুটি শেষ মার্কিং খুলে মার্কিংয়ের জায়গায় জাস্ট একটা ডাবল কোষে দিলাম দিয়ে সেটাকে আবার মার্ক করে দিলাম এরপরে ডাবল কোষে নিচ্ছি একটা দুটো তিন চার পাঁচ ছয় আর হচ্ছে এই সাত এখানে কিন্তু আমি লাস্টের ঘরেও এই সিঙ্গেল সিঙ্গেল দিই এখানে কোনো মানে এক ঘরে দুটো ডাবল কোষে দেইনি এরপর আবার এক দুই তিন মরে দিলাম এই লাইনেও আমার সাতটা ডাবল কোষেই হবে তো যে ঘরে হাইট ছিল সেই ঘর আর কোনো সেই ঘরে আর কোনো ডাবল কোষে করব না তারপরে ঘর থেকে সাতটা ডাবল কোষে করছি একটা দুইটা হাইটটা ছিল এক নাম্বার তো আরও দুইটা ছয়টা ডাবল কোষে করছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা ডাবল কোষে করলাম করে আবারও যেখানে মার্কিংটা আছে মার্কিংটা খুলে নিয়ে মার্কিংয়ের ঘরেই একটা ডাবল কোষে করলাম করে আবার এটাকে মার্ক করে রাখলাম এবং এবার আমার গ্যাপ নিতে হবে এক দুই তিনটা চেইন তিনটা চেইন নিয়ে যে পরবর্তী এই যে ফাঁকাটা ওপরে এটার ভেতর দিয়ে আগে একটা সিঙ্গেল কোষে করলাম তারপর এক দুই তিন চার পাঁচটা চেইন নিয়ে পরবর্তী ফাঁকা দিয়ে সিঙ্গেল কোষে এক দুই তিন চার পাঁচ পরবর্তী ফাঁকা দিয়ে সিঙ্গেল কোষে এক দুই তিন চার পাঁচ পরবর্তী ফাঁকা দিয়ে সিঙ্গেল কোষে আবার এক দুই তিন চার পাঁচ পরবর্তী ফাঁকা দিয়ে সিঙ্গেল কোষে এবার এক দুই তিন তিনটা চেইন নিয়ে এখানে দুইটা ডাবল কোষে ছিল দুটার মাথায় একটা একটা করে মোট দুটা ডাবল কোষে আবারও এক দুই তিনটা চেইনের গ্যাপ এই পরবর্তী ফুলের এই মাথার ভিতর দিয়ে সিঙ্গেল কোষে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা চেইন নিয়ে পরবর্তী ফুলের ভিতর দিয়ে সিঙ্গেল কোষে এক দুই তিন চার পাঁচ সিঙ্গেল কোষে এক দুই তিন চার পাঁচ সিঙ্গেল কোষে আবারও এক দুই তিন চার পাঁচ সিঙ্গেল কোষে আবার এক দুই তিন তিনটা চেইনের গ্যাপ নিয়ে এখানে যে দুটা ডাবল কোষে ছিল ঠিক তার মাথায় দুটা ডাবল কোষে 
তারপর আবার তিনটা চেনের গ্যাপ তো এই লাইনটা ঠিক এভাবে করেই করতে হবে এই সাইডে চলে এসেছি মার্কিংটা খুলে মার্কিং এর জায়গায় একটা ডাবল ক্রোশে করে আবার মার্কিং করে দিচ্ছি আবারও সাতটা ডাবল ক্রোশে এক দুই তিন চার পাঁচ সাত হলো সাতটা ডাবল ক্রোশে এবার হাইট নিচ্ছি এক দুই তিন নিয়ে আমি উল্টে দিচ্ছি উল্টে দেওয়ার পরে তো এই দুইটা লাইন প্রথমেও এক মানে আমি কোনো ডাবল ক্রোশে বাড়াইনি দুটা লাইনে কিছু বাড়াইনি তো এটা তিন নম্বর লাইন চলে এসেছে প্রত্যেক দুই লাইন পরপর একটা করে ডাবল ক্রোশে এক্সট্রা নিতে হবে তো যেই লাইনে হাইট নিলাম ঠিক সেই লাইনেই এবার একটা ডাবল ক্রোশে নিলাম তো হলো কয়টা হাইট একটা এটা দুইটা দুই পরবর্তীতে করছি তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা করলাম এবার মার্কিং খুলে দিলাম খুলে দিয়ে মার্কিংয়ের ঘরে আমি এবার একটা দুটা ডাবল কষে করলাম করে প্রথমটাকে আবার মার্ক করে রাখলাম আবার আমি এক দুই তিনটা চেন নিলাম নিয়ে এই ফুলের ফুলের যে ফাঁকাটা সেখানে কিন্তু এখানে না কিন্তু এই ফুলের যে ফাঁকাটা সেখানে প্রথম একটা সিঙ্গেল ক্রোশে নিলাম তারপর এক দুই তিন চার পাঁচটা চেইন আবার পরবর্তীতে সিঙ্গেল ক্রোশে এক দুই তিন চার পাঁচ সিঙ্গেল ক্রোশে এক এক দুই তিন চার পাঁচ এবং সিঙ্গেল ক্রোশে নিলাম এক দুই তিন তিনটা চেনের গ্যাপ এবার যে মাঝখানে দুটা ডাবল কষে প্রত্যেকটার মাথায় দুটা দুটো করে ডাবল কষে একটা দুটা তিনটা চারটা এরপরে এক দুই তিনটা চেনের গ্যাপ আবারও সেম একইভাবেই এভাবে করে ফুল রাউন্ডটা আমার কমপ্লিট করে আসতে হবে ফুল লাইনটা এভাবেই কমপ্লিট করতে হবে একদম কর্নারে চলে এসেছি এবার এক দুই তিন তিনটা চেনের গ্যাপ নিলাম মার্কার খুলে দিয়ে মার্কারের ঘরে একটা এবং দুটা ডাবল কষে করলাম দুই নাম্বারটাকে মার্ক করে রাখলাম করে এবার আমি ডাবল কষে নিচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এবং লাস্টের ঘরে আরও একটা নিব মোট হচ্ছে আটটা এবার এক দুই তিন তিনটা চেন নিয়ে আমি এখন উল্টে দিলাম এখন পরপর দুইটা লাইন এখানে আর কোনো ডাবল কষে বাড়াবো না একটা লাইনে বাড়াবো একটা লাইনে বাড়াবো না তো এখন আমি যেই লাইনে হাইট নিলাম যেই ঘরে হাইট হাইট নিয়েছি সেটা বাদ দিয়ে এর পরবর্তী থেকে ডাবল কষে করছি এক দুই মানে হাইটটা হচ্ছে ফার্স্ট ডাবল কষে আর হচ্ছে সেকেন্ডটা দুই এখন তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট 
आटा निल मार्किंग खुले मार्किंग प्रथम घरे एक डबल क्रशे कर लगता मार्क कर रखल द्वित घरे दुईटा डबल क्रशे कर लगभग एक दई तीन तीन टे चेन गैप नहीं परवर्ती फुलर माथाय सिंगल क्रशे तपर एक दई तीन चार पाँचटा चेन सिंगल कषे एक दई तीन चार पाँचटा चेन परवर्ती घर सिंगल कषे एरपर एक दई तीन तीनटा चेन नहीं चार्ट डबल कषे छो तर प्रथमटार मथाय एक दुईटा परवर्तीटार माथाय एक मथाय एक लास्टरटार माथाय दुईटा डबल कषे है लास्टरटार माथाय दोटो डबल कषे कर लम कर आर एक दई तीन तीन टे चेनर गैप परवर्ती फुल सिंगल कषे तो ये लाइन ठीक भाव कर कमप्लीट करते हैं लाइन तो करा शेष एबारे आर एक दई तीन तीन टे हाइट नहीं मरे दीची एवं ये कि परवर्ती घर थे एक दई तीन चार पाँच छय सत हाइटा छो एक नम्बर डबल कषे तुम आठटा डबल कषे हल मार्किंग खुले मार्किंग प्रथम घरे एक डबल कषे कर लम कर मार्क कर दिल परवर्ती घरे एक डबल कषे तर परवर्ती घरे दुईटा डबल कषे तर एक दई तीन तीन टे चेन गैप तरह फुलर माथाय सिंगल कषे पर एक दई तीन चार पाँच नहीं परवर्ती फुलर माथा एक सींगल कषे तर एक दई तीन तीन टे चेन गैप दिए ये डबल कषेगुल प्रथमटार माथाय एक सरि प्रथमटार माथा है प्रथमटार माथाते ही एक दूटा डबल कषे मजखने एक दुईटा तर एक तीनटा तर एक चार्ट मजखने चार्ट डबल कषे तर लास्टरटार माथाय आब एक दुईटा डबल कषे तर एक दई तीन तीन टे चेनर गैप आबो परवर्ती फुल पापड़ माथा एक सींगल कषे एर कई पताटार फर्मेशन शेष पताटार जो ये छो लास्ट पापड़ी ये एकदम लास्ट पापड़ी एट और ये हे एटार साथ कनेक्टिंग चेन पापड़ी ना क्यों तो लाइन टाइम आगे करतटुकू करा शेष ये लाइन पर्त करा शेष और ये दुई लाइने को डबल क्रोशे बाड़ाई नहीं बाड़ब पर पर दुई लाइन पर पर बाड़ाई दिए तो चेन निचि एक दुई तीन तीन टे चेन नहीं ठीक ओ घरे डबल क्रोशे कर लम तो हाइट सह ये हलो दुई नम्बर एन तीन 
चार पाँच पाँच छय सात आठ वो नय नय नम्बर शेष पर मार्किंग घर कर लगे साथे साथ मार्क कर रखल कर पर घर एक तरपर घर एक शेषर घरे दूटा डबल कर्से कर लगे एक दई तीन तीनटे चेन गैप निल पताटार एकदम ऊपर जे घर जस्ट एक घर बाकी से सींगल कर्से कर लगे आर एक दई तीन तीनटे चेन नहीं ठीक एखे चले जा प्रथम घरे दो डबल कर्से एक दूटा मजखान घरे एक दुईटा तर एक तीन तर एक चार एक पाँचटा तर एक छा मजखने छा लास्टर घरे आबार डबल कर्से तब एक दई तीन तीनटे चेन गैप नहीं अब परवर्ती फुलर माथाय सींगल कर्से आर एक दुई तीन तीनटे चेन नहीं प्रथम घर माथाय दूटो डबल कर्से एक दई एर पर चूल ढुके तो एरपर गाते एक दई तीन चार छय लास्टर दूटा डबल कर्से तो अब एक दु तीन टे चीन अब ठीक एक ही रकम भाव करते तो हे डिजाइन एर पर लाइन देखिए दिल एक दूटो लाइन देखिए दिल ये यूनिटा बुझे गेले एरपर निजे निजे करते तो यह पतार क्च शेष एखी सेकेंड पताा क्यों तुलते हैं से देखो कारण एखे जो तुले एखान क्योंकि से भाव तुलब ना आगे बोले दिए लाइन एखने शेष एटार को रेपिटेशन है ना तो एखान क्या भाव पतागुल्लो तुलते हैं ता देखिए दीची तो एर आगे लाइने तो डबल कोषे बाड़िए नहीं लाइने बाड़ा लाइने नर्माली एक हाइट एक नम्बर एक दुई नम्बर तीन चार पाँच छय सत आठ नय नये डबल कर्से कर लार मार्किंग घर एक डबल कर्से कर आगे ये मार्क कर दिल इरपर दई तीन चार एवं लास्टर घर एन तीनटा डबल कर्से करब पाँच छय 
সাত হয়ে গেল এরপরে এক দুই তিনটা গ্যাপ নিয়ে এই পরবর্তী যে ডাবল কোষে এখানে সেটার মাথায় প্রথমটার মাথায় আমি তিনটা ডাবল কোষে করছি এক দুই তিন মাঝখানের গুলাতে একটা একটা করে একটা দুটা তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা করলাম এবং লাস্টের ঘরটাতে আবারও এক দুই করে মোট তিনটা ডাবল কষে একটা দুটা তিনটা তিনটা ডাবল কষে তো এভাবে করে আমি মেনলি কি করলাম আমার এখানে যে চোদ্দোটা সিঙ্গেল কোর্সে করেছিলাম সেটাই ইমিটেট করে আমি এখানে চোদ্দোটা ডাবল কোর্সে করলাম আর এই যে হচ্ছে এই গ্যাপটা এই 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 গ্যাপটার ভেতর দিয়ে এখন এভাবে করে নতুন পাতা শুরু হবে ঠিক আছে তারপর এক দুই তিন তারপরের ডাবল কোষের মাথায় একটা দুটা তিনটা ডাবল কোষে এবং মাঝে একটা একটা করে যে লাস্টের মাথায় আবার তিনটা ডাবল কোষে তো এভাবে করে নতুন পাতার যে লাইনটা সেটা এখান দিয়ে স্টার্ট হবে তো এই পর্ব শেষ পরের পাতার যে স্টার্টিং বেজ লাইন শুরু হয়ে গিয়েছে আমি জাস্ট এখন একটা লাইন দেখাবো সেটা হচ্ছে এই লাইনটা কিভাবে এখানে তুলব সেম জিনিস সেম একই কাজ তো দেখাচ্ছি প্রথমে হাইট নিলাম এক দুই তিন তিনটা হাইট নিলাম নিয়ে উল্টে দিলাম এবার কিন্তু কিছু বাড়াচ্ছি না কারণ এর আগের একটা লাইন আগেই বাড়িয়েছিলাম এখানে কিছু বাড়াবো না সো এবার পরবর্তী ঘর থেকে ডাবল ক্রোশে করছি আমি একটা দুটা তিনটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এবং হাইট ছিল একটা মোট নয়টা ডাবল ক্রোশে করলাম এরপরে মার্কার খুলে মার্কার ঘরে একটা তারপরের ঘরে একটা তারপরের ঘরে একটা তিনটা ডাবল কোষে করলাম মাঝখানে চারটা বাদ এরপরে আমি এখানে দুইটা চেন নিচ্ছি ঠিক এখানে যেরকম এটার আগে দুইটা চেন নিয়েছিলাম সেরকম দুটা চেন নিয়ে এই ফাঁকা দিয়ে এখন আমি মোট সাতটা ডাবল কোষে করছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পরে দুটো চেন নিলাম নিয়ে আবার আমি এখন এক দুই তিন চার চারটা বাদ দিয়ে পাঁচ নম্বর ঘরের ভেতর দিয়ে শুরু করে মোট ছয়টা ডাবল কোষে করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় করলাম করে আবারও দুইটা চেন নিয়ে আমি এখানে এই গ্যাপের ভেতর সাতটা ডাবল কোষে করব এক দুই তিন চার 
पाँच छत सत डबल क्रोशे कर लूटा इरपर चेन नहीं आर एर मजखने छा करते हैं लाइन टाइम ये लाइन टाइम सम्पूर्ण सेम ता प्रत्येक पतार जो जाने एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ प्रत्येक पता कमप्लीट करते हमारेखान शुरू कर आठटा और ये बेस लाइन बेस लाइन ये यहाँ जेमन एक बेस लाइन एट मोट नये लाइन ठीक है तो एवं प्रत्येक दुई घर पर पर ये एक एक्सट्रा सिंगल डबल क्रोशे निब तो ये जतटुकु जो कर ठीक एखान शुरू कर आर आक पता करते सेम एक ही भाव एखे को जो मोट हे तीन पतार लाइन एक दुई तीन एकदम तीन ट लाइन एकदम एक ही नियमे को जो ठीक है एक दुई तीन ये तीन टा पर्त क्यों एकदम ये एकदम समान एक ही डिजाइन ये तीनटार पर आर कार्वर जो दो लाइन वो पर देखा फार्सटे एन आपनारा एक दुई तीन ये तीन ट लाइन बाड़ाते हैं तो एरक तीन ट लाइन बाड़िए एक दुई तीन जस्ट ये भाव देखल ठीक से भाई तरीटा कि भाव कमाते हैं देखिए देव ठीक है और मार्कार तो अवश्य अवश्य जान मार्कार थे ये हे मेन क्ज ठीक है एक पता सेट गल एरपे और दूटा पता एखे कमप्लीट कर देखा अच्छा तो हमारे एखे तीन टा पता पर्त करा शेष एक दई तीन तीन टा पता पर्त करा शेष एवं ऊपर पताटा लाइन टाइम एखो नहीं मैं पर लाइन जो पता से शुरू करार जो जो बेसटा से नहीं जस्ट तीन नम्बर लाइन पर्त तीन नम्बर पता पर्त शेष और ये हे सर अंश जो भी छड़िए जापर दिखे तो ए छड़ान शेष ये आस्ते कर ऊपर ए रकम कार्व कर आसपे ये हाथार काटिंग करी ठीक से भाव ठीक है तो एरपे और पता है ये दुई लाइन तो हमें ए चार नम्बर लाइन शुरू करते जा उल्टे दी उल्टे दिए जाते हमें एन पर चार्ट स्लिप स्टीच करब डेक्ट ऊपर माथाय पर चार्ट स्लिप स्टीच एक दई तीन चार चार्ट स्लिप स्टीच कर एक सींगल क्रोशे एरपे एकदम यथाथ नर्माल नियमे डबल क्रोशे कर प्रथम क्य कर चार्ट स्लिप स्टीच दिए एक सींगल क्रोशे को निलपर एर्माल जे नियमे जा नियमे एखी आगा देखते ही पाने आस्ते आस्ते ये एरक उठे गल ऊपर दिखे तो आस्ते आस्ते ये ऊपर दिखे उठे गल कार्व हो तो कार्व हो उठे जाए नर्माल वे ये डबल कषे कर जा भाव एर आगे लाइनगुल ठीक से भाव करब शुदुम्र शुर दिकटा एक डिफरेंट मार्कर खुले दी खुले मार्कर जगह टबल खुश दिए मार्कर आर पुड़िए दिल एक पर कैकटा लाइन पर ही मार्कर आर दरकार जो कार्वटा एकदम ए पर्यत चले आस
ये पोषण गुला ठीक आगेर मतोई नोटुन लीफेर जोनो बेस शुरू कर ची तो इखाने एक टा डबल कोशिश दिलाम दो टा तीन टा तीन टा चेन निये इस जगह आवरो तीन टा डबल कोशिश आवे ठीक है चल तो मैं लाइन टा एक के बारे वो ही मासा पोर्शन तो कंप्लीट कर दे फिली अच्छा तो हमें लाइन है एकदम शेष शेष दिके चले ऐसे थी तो इखने मैं आगे चार्टा घर गुने नहीं एक दो ही तीन चार ये चार्टा घर स्लिप स्टिच हो बे अरे इखने हो बे एक टे सिंगल क्रोशे तो हमारा खून ए पोर्शन तो एक ही � एक, दो, तीन, चार, चार टक हर डबल कोशे कोल्लम, इटा तो हम स्लिप स्टिच, सिंगल कोशे, आर, बाकी चार टक हरे चार टक स्लिप स्टिच, एक टा, दो टा, तीन टा चार्टा इखनो कार्व हुए गलो तो बार आम के जा कुट्टा हबे आमी ये टा उल्टे नी बागे उल्टे नी है मैं आबारो इखने स्लिप स्टिच दिबो जे स्लिप स्टिच गुला दिए आश्लम शेगुला रुपर दे अमी अखुन स्लिप स्टेज दे छे एक टा दो टा तीन टा ये तीन टा दिलाम एबो सिंगल क्रोशर माथा दिलाम एक टा ठीक अच्छे सिंगल क्रोशर माथा एक टा दिलाम एबो पौरवर्ती डबल क्रोशर माथा एक टा सिंगल कोशे कोल्लम एवं ए पॉर्ट बोटी ए दुई टा डबल कोशे अमी खाने एक बारे तुलची एक टा दो टा एक बारे तुले निलम ये जे खाने कार्व हुए गलो टा ऊपर उठे जाते ए पॉर्ट जोधा रीति नियम में अमी अखुन डबल कोशे कोले जाते एक तो मैं इस रिव्यूल भावे अमी डबल क्रोशे करे जाती हूँ। एक वो नील लाइन टा नॉर्मल नियो में एक वो कंप्लीट कर बो। मार्किंग बोर्ड इन तो चले ऐसे थी। मार्किंग खुले, मार्किंग एक घर एक टेड डबल कुशे, अब अब मार्किंग लगे दी, एक, दो ही, तीन, तीन टा डबल कुशे कर लामे बर, तो प्रैक्टर, चेन, दो ही टा चेन नहीं, जेकहने, बेस जब भी तुली, सात टा डबल कोशे ठीक से भाभी अकुन बेस्ट हो चाहिए मैं चार चार पाँच छः सात तो प्रैक्टर दो इटा चेन तो पर एक दो ही तीन चार बाद दिए पाँच नंबर घर ठीक है अब अब छः टा डबल कोशे तीन चार पाँच छः 
আবারও একটা দুইটা চেইন তো এইভাবে করে আরেকটা নতুন লাইনের বেস তুলছি আমি আচ্ছা তো লাইনের একদম শেষে চলে এসেছি যেখানে আর শুধুমাত্র দুটা ডাবল ক্রোশে এবং একটা সিঙ্গেল ক্রোশের মাথা বাকি তো এখন শুরুর মতোই প্রথম দুটা ডাবল ক্রোশে একসাথে তুলব তারপরে সিঙ্গেল ক্রোশের মাথায় সিঙ্গেল ক্রোশে করব এবং পরবর্তীতে জাস্ট সাইডে একটা স্লিপ স্টিচ দেব যেন এটা বসে যায় এই হচ্ছে মোটামুটি কার্ভটা এবার আমি এখন এটা উল্টে দিচ্ছি উল্টে দিয়ে এই লাইনে হচ্ছে আমি আগে একটা টার্নিং চেইন নিয়ে নিই তাহলে উল্টাতে ইজি হবে এইবার উল্টে দিচ্ছি দিয়ে এই স্লিপ স্টিচও বাদ এই যে সিঙ্গেল কোষে করেছিলাম সেটার মাথায় একটা সিং স্লিপ স্টিচ দিয়ে পরবর্তী দুটা ডাবল কোষে আমি এখানে একবারে তুলবো কোনো হাইট নিব না একটা ডাবল কোষে তুললাম আর একটা ডাবল কোষে তুললাম তুলে এবার যথাযথ নিয়মে আমি পর পরের ডাবল কোষেগুলো করে যাব এবং এই লাইনটাও ঠিক এর আগে যেভাবে লাইনগুলো কন্টিনিউ করেছি সেভাবে কন্টিনিউ করতে থাকবো যেই লাইনটাও শেষে চলে এসেছি এখানে জাস্ট একটা সিঙ্গেল কোর্সে আর দুইটা ডাবল কোর্সে বাকি তো সিঙ্গেল কোর্সে পর্যন্ত আমি এখন যাবই না যেহেতু এর আগে এই লাইনটা যখন শুরু করেছিলাম এই সিঙ্গেল কোর্সেটায় স্লিপ স্টিচ দিয়েছিলাম এখানে আর কোনো দরকার নেই আমি জাস্ট শেষের দুটা ডাবল কোর্সে একবারে তুলছি বাস তুলে নিলাম তুলে এবার টার্ন করে নিলাম টার্ন করে নিয়ে আমি এখন এর পরের ঘরের দুইটা ডাবল কোষে যেটার উপরে ছিলাম সেটা বাদ সেখানে আর কিছু করব না পরের ঘরের দুটা ডাবল কোষে উপরে আমি একবারে তুলে নিলাম নিয়ে এরপরে রেগুলার নিয়মে আমি ডাবল কোষে করতে থাকলাম ঠিক আছে তো এইভাবে আমি কন্টিনিউ করব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার এই ফুলটা শেষ হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকবার আমি শেষে এসে দুটা ডাবল কোষে একবারে তুলব তাহলে এটা আস্তে আস্তে কার্ভ হওয়া শুরু করে দিবে যে অলরেডি কার্ভ হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে এবং এখানে এবার স্টিচ মার্কারটাও আমি খুলে দিয়েছি স্টিচ মার্কারের আর কোনো দরকার নেই স্টিচ মার্কারের আর কোনো দরকার নেই কারণ হচ্ছে আমি এখান থেকে মানে এই শুধু এই সাইডটার জন্য এখানে আর কোনো স্টিচ আমি বাড়াবো না নর্মালি যেমন এখানে কি হয়েছে শেষ পর্যন্ত দুটা স্টিচ দুটা ডাবল ক্রোশে থাকে তারপর আবার দুটা থেকে দুপাশে দুপাশে বাড়ানো হয় কিন্তু এই সাইডে এখন শুরু আর শেষের এই দিকে আমি এখন আর কোনো স্টিচ বাড়াবো না শুধু কমাতে কমাতে আসব এই জন্য এখন আর স্টিচ মার্কারের আমার এখানে কোনোই প্রয়োজনীয়তা নেই ঠিক আছে তো আমি এখন জাস্ট কমাতে কমাতেই আসব এখানে আর কিছু বাড়াবো না ঠিক আছে তো এবার যথারীতি নিয়মে আমি দুটা চেইন নিলাম নিয়ে এই যে এখানে সিঙ্গেল কোর্সে ঠিক আছে এখানে আমার সুতার একটা জয়েন্ট ছিল জয়েন্টটা পড়ে গিয়েছে এই জন্য এরকম দেখতে এবার এক দুই তিন চার পাঁচটা চেইন এবং পরবর্তী ঘরে সিঙ্গেল কোর্সে তো এভাবে করে করে আমি একদম লাস্টের দিকে চলে যাচ্ছি এই সাইডে চলে এসেছি একদম তো এবার আমি স্টিচ মার্কার খুলে দিচ্ছি এটা আর লাগবে না খুলে দিয়ে জাস্ট এটা নিয়ম অনুযায়ী একটা ঘর বাদ দিয়ে তারপরের ঘরে একটা ডাবল কোর্সে তারপর ডাবল কোর্সে করে করে আমি যাচ্ছি একদম লাস্টের দুটা রাত পর্যন্ত নর্মাল নিয়মেই ডাবল ক্রোশে করছি আমি এই একটা 
আর তারপরে আরেকটা ঘর বাকি তো এই দুইটা ডাবল ক্রোশে আমি এখন একবারে তুলছি একটা হচ্ছে দুটো ডাবল ক্রোশে আমি একবারে তুলে নিলাম নিয়ে আবার মুড়ে দিচ্ছি মানে উল্টে দিলাম অপোজিট সাইডে সাইডে গিয়ে আবার আগের মতো আমি এই এই প্রথম ঘরটা তো বাদ দ্বিতীয় ঘরে ডাবল ক্রোশেটা আর তৃতীয় ঘরের ডাবল ক্রোশেটা আমি একবারে তুলে নিলাম নিয়ে একদম নর্মালি পরে ডাবল ক্রোশে করে করে যাচ্ছি এখানে কিন্তু আমি আর বাড়াবো না বলতে যা বুঝিয়েছি এই সাইডে আর বাড়াবো না এই লাস্টের চেনে যে ডাবল নেই একটা পর্যায়ে যে সেটা আর এখানে এখন নিব না আমি কিন্তু এই মাঝখানের যে বাড়ানোগুলা যে এখানে যে বাড়াই মাঝখানে দুটো পাতার মাঝখানে সেটা কিন্তু বাড়াবো জাস্ট এই সাইডে আর কিছু এখন আর বাড়াবো না সাইডে আমি একটা কার্ভ করে নিব ঠিক আছে তো এই লাইনটাও আমি এখন আগে শেষ করে আসি তো এই লাইনেরও শেষে চলে এসেছি ডাবল কোষে ডাবল কোষে করছি প্রত্যেকটা ঘরে এখন লাস্টে আর দুটা ঘর বাকি তো এই দুটা ঘর আমি একসাথে তুলবো তুলে উল্টে দিলাম দিয়ে প্রথম ঘর বাদ দ্বিতীয় ঘর থেকে দুটো ঘর একসাথে ডাবল ক্রোশে তুলব এবং পরবর্তীতে নরমাল ডাবল ক্রোশে করছি তো এইভাবে আমি কন্টিনিউ করব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এখানে এই এই জায়গাটায় শুধুমাত্র আর একটা ডাবল কোর্সে বাকি থাকে ঠিক আছে তো আমি সেই পর্যন্ত করে যতক্ষণ না কমাতে কমাতে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা ডাবল কোর্সে বাকি থাকে সেই লাইন থেকে আবার নেক্সট স্টেপটা দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আমি তো এখন কমাতে কমাতে এখানে জাস্ট আর তিনটা ডাবল কোর্সের মাথা আছে যেখানে তিনটা ডাবল কোর্সের মাথা আছে তো এই প্রথমটা তো বাদ সেকেন্ডটা থেকে যে দুটা আছে ওটার জন্যই দুটা ডাবল কোষে আমি একবারে তুলে নিলাম সাথে তিনটা চেইন নিয়ে আমি এখন নর্মালি যেভাবে পাতার দিকে আগাচ্ছিলাম সেভাবে আগিয়ে গেলাম এই আমার এই লাইনটা হচ্ছে এই পাতাটার একদম শেষ লাইনের আগের লাইন তো এই রাউন্ড আগে করে আসি তারপরে বোঝা যাবে যে এরপরে কি করব আচ্ছা তো এই পর্যায়ে এখন আমার এখানে আর বেশি ঘর বাকি নেই শুধু একটা মাত্র ঘর বাকি এইটা দিয়ে আমাকে এখন কন্টিনিউ করতে হবে এই কার্ভটা কিন্তু আমি এ পর্যন্ত চলে এসেছি এবং এখানে একটা ঘর বাকি তো এবার যা করবো ফার্স্টে হাইট নিচ্ছি তিনটা এবং এখান থেকে এখানে আসার জন্য যে তিনটা চেইন নিতাম সেই তিনটা মানে মোট ছয়টা চেইন নিলাম উল্টে দিব উল্টে দিয়ে একদম নর্মালি এখানে যা করার কথা ছিল যে পাতাটার একদম উপরে পাইনের একদম উপরের যে পোর্শনটা ওখানে যে স্লিপ স্টিচ সিঙ্গেল কোষে করতে হয় তিনটা চেইন নিয়ে সেই লাইনটা এখন করে যাচ্ছি এই এভাবে পুরো লাইনটা এভাবে কমপ্লিট করব তো এই সাইডে চলে এসেছি এই সাইডে হচ্ছে কি এখানে সিঙ্গেল কোষে করে ফেলেছি এবং তিনটা চেইন নিয়েছি নিয়ে একদম লাস্টের ঘরে এই একদম লাস্টের ঘরটাতে আমি একটা ডাবল কোষে করলাম করে এবার এটা আমি এখন উল্টে দিব উল্টে দেওয়ার জন্য প্রথমে এক দুই তিন চারটা চেইন নিব তিনটা চেইন হচ্ছে সরি ছয়টা চেইন 
পাঁচটা চেন নিব তিনটা চেন হচ্ছে হাইট আর দুইটা চেন হচ্ছে গ্যাপ হিসেবে নিয়ে উল্টে দিলাম এখন এখানে কিন্তু আর কোনো ফুল উঠবে না এই লাইনটা এখানেই ক্লোজ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা ডিরেক্ট এখন এই যে তিন এখানে ডাবল ক্রোশেগুলো ছিল এখানে গিয়ে এখন ডিরেক্ট লেগে যাবে এখানে তিনটা ডাবল ক্রোশে যথারীতি হয়ে এবার এখন ফুল রাউন্ডটা ফুল লাইনটা এবার নর্মালি কন্টিনিউ হবে তো এই লাইনে শেষে চলে এসেছি ডাবল ক্রোশে করা সব শেষ একটা চেন নিলাম নিয়ে জাস্ট লাইনটা যেখানে শুরু হয়েছিল যে এখানে এক দুই তিন তিন নাম্বার চেনের মাথায় আমি একটা ডাবল কোশে করলাম ঠিক আছে ডাবল কোশে নিলাম এবার হাইট নিচ্ছি আমি এক দুই তিন তিনটা হাইট নিলাম নিয়ে এবার এটা উল্টে দিলাম উল্টে দিয়ে এবার এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নম্বর ঘর থেকে পাঁচটা ছয়টা ডাবল কোশে করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা আমি এখানে ডাবল ক্রোশে নিলাম ছয়টা ডাবল ক্রোশে নিয়ে দুইটা চেন নিয়ে অ্যাজ ইউজুয়াল লাইন শুরু করে দিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ কয়টা করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা ডাবল কোশে আবারও দুইটা চেন নিয়ে নর্মালি এই লাইনটা কন্টিনিউ করব লাইনটা শুরুতে আমি এখানে কী নিয়েছিলাম পাঁচটা চেন পাঁচটা চেনের মধ্যে ছিল তিনটা চেন হাইট এবং দুটা হচ্ছে গ্যাপ তো আমি এখানে দুটা চেন দিলাম আর হচ্ছে এখানে নিচ থেকে এক দুই তিন তিন নম্বর চেনের মাথায় আমি এখানে একটা ডাবল কোশে করলাম ঠিক আছে একটা ডাবল কোশে করলাম আমি তো এই লাইনে শুরুতে যেহেতু আমরা যখন এখানে যখন মানে এই যে বেসটা বেজের পরে যে একটা লাইন থাকে যে একটা ডাবল কোশে একটা চেইন একটা ডাবল কোশে একটা চেইন সেটার জন্য যেহেতু আমরা এখানে গ্যাপ নেই হচ্ছে একটা চেইন তো আমি এখানে কি নিচ্ছি এখানে আমি চারটা চেইন নিচ্ছি তিনটা চেইন হচ্ছে হাইট এবং একটা চেইন হচ্ছে গ্যাপ নিলাম নিয়ে এখন মুড়ে দিলাম মুড়ে দিয়ে একটা চেইন বাদ দিয়ে তারপরের ঘর থেকে এক দুই তিন চার চারটা ডাবল কোশে করলাম একটা চেইন তারপরে এখান থেকে যথারীতি নিয়মে এভাবে পরে যাব এবং লাস্টে এখানে যেভাবে শেষ করেছিলাম একটা চেইন নিয়ে একটা ডাবল কোশে এই লাইনেও একদম শেষে যে একটা চেইন এবং একটা ডাবল কোশে দিয়ে লাইন শেষ করে দিব আচ্ছা তো লাইনটা শেষ এবং এ পর্যায়ে এখানে আছে উপরে জাস্ট হচ্ছে এক দুই তিন চার চারটা ডাবল কোশে বাকি তো আমি এখন জাস্ট এক দুই তিনটা চেইন নিলাম নিয়ে দুই নাম্বার ডাবল কোশের মাথায় এবং তারপরেরটার মাথায় দুটা ডাবল কোশে করলাম তারপরে ঠিক আগের মতো করেই এখানে বাকিটুকু সেম একইভাবে একটা লাইন হবে ঠিক আছে দুই তিন চার পাঁচ নর্মাল নিয়মেই পুরোটুকু করে আসব শুধুমাত্র শেষে হবে এখানে কি এই কর্নারে একটা ডাবল ক্রোশে দিব এটা দিয়ে লাইনটা শেষ হয়ে যাবে যে এখানে মাঝখানে দুটো ডাবল ক্রোশে করে এই লাস্টের মাথায় একটা ডাবল ক্রোশে করব তাহলে এই লাইন শেষ হয়ে যাবে তো লাস্টে এখানে একটা ডাবল ক্রোশে করেছি এবং লাইন শেষ 
এবার এটা উল্টে দিব উল্টে দিয়ে এই যে এখানে যে দুটো ডাবল কোশে ছিল এই দুটো এই দুটোকে আমি এবার একসাথে তুলব একসাথে তুললাম তুলে 1 2 3 তিনটা চেইন নিলাম নিয়ে এখানে স্লিপ স্টিচ দিয়ে দিলাম তিন চার পাঁচ এবার এই লাইনটা নরমালি কমপ্লিট করব লাস্টে যে আবার এখানে যে দুইটা ডাবল ক্রোশে থাকবে সেই দুটোকে আবার একসাথে তুলব তো কর্নারে চলে এসেছি এই লাস্টের এই দুটো ডাবল ক্রোশে আমি এখন একবারে তুলব এই দুটো ডাবল ক্রোশে আমি একবারে তুলে নিলাম নিয়ে এখন 1 2 3 তিনটা চেইন নিয়ে একদম আমি অপোজিটে ঘুরে গেলাম ঘুরে এবার আমি যা করব হচ্ছে এই পাপড়িটা থেকে শুরু হবে পাপড়িটা থেকে শুরু হবে প্রত্যেকটা ঘরে আমি দুটো দুটো করে ডাবল ক্রোশে নিব প্রত্যেকটা পাপড়িতে আমি এখানে দুটো দুটো করে ডাবল ক্রোশে নিচ্ছি কোনো গ্যাপ থাকবে না মাঝখানে কোনো গ্যাপ দিচ্ছি না আমি এই ফাঁকাটা দিয়েও দুটো ডাবল ক্রোশে একটা দুটো এবং এখানে তো দুটো ডাবল ক্রোশে নিচে ছিলই ওটার উপরে सिंपली নরমালি দুটো ডাবল ক্রোশে তো এইভাবে করে আমাকে ফুল লাইনটা করে আসতে হবে আচ্ছা তো এই লাইনটা এখন আমাকে কি করতে হবে লাইনটা শেষ এখন উল্টে দিচ্ছি উল্টে দিয়ে এই লাইনটাই হচ্ছে আমাকে প্রথমে আমি ফার্স্টের দুটো ফার্স্টের ঘরটা বাদ দিয়ে পরবর্তী দুটো ঘরে দুটো ডাবল ক্রোশে একবারে তুলছি তারপরে দুটো নরমাল ডাবল ক্রোশে করলাম এরপরে আবার দুটো ডাবল ক্রোশে একবারে একটা দুটো ডাবল ক্রোশে একবারে তুললাম এরপর আবারো একটা নরমাল ডাবল ক্রোশে আরেকটা নরমাল ডাবল ক্রোশে এবং এরপর আবার দুটো ডাবল ক্রোশে আমি একবারে তুলব ঠিক আছে তোমার এই লাইনটা এইভাবে করে করতে হবে যে একটা একবার দুটো ডাবল ক্রোশে একবারে তুলতে হবে তারপর আবার সিঙ্গেল সিঙ্গেল দুটো ডাবল ক্রোশে করতে হবে আচ্ছা তো আমি এখন পার্ল বসাচ্ছি পার্ল বসানো পুরোটুকু শেষ একটা জায়গায় বাকি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমি যেটা রেখেছি তো যে মেইন ফুল ইয়েটা স্লিভটা তো আমার এই জায়গাটা এখনো বাকি এই জায়গাটা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি নরমাল সুই সুতা নিয়েছি আমি আর ये पार्लगला तो खूब ही कमन जेको सुई सूतार दोकने क्या जाए अपना पार्ल जेको अन्यधरण बीड्स दीते क्यों चाहले एकदम ना दीते सीम्पलि इन धरल दिए पार्लटे दिल बस बड़े साइड गेट दिए दिल दो तो ये गल फुल एंड फाइनल 
স্লিভের কাজটা একদমই শেষ তো আমি এখন পুরোটা একবারে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এই হয়ে গেল স্লিভটা এটা হচ্ছে স্লিভের ভেতরের সাইডটা ভেতরের সাইডটাও দেখতে পাচ্ছেন খুবই মসৃণ এই হচ্ছে স্লিভ ঠিক আছে বারবারই বলছি কারো যদি কারো জামার মাপ অনুযায়ী যদি এই জায়গাটা আরও কার্ভ করা লাগে তাহলে এখানে যেভাবে দেখিয়েছি যে প্রথমে দুটা ঘর দুটা ডাবল কোষে একবারে তুলে তারপর নর্মাল আবার এর পরের লাইনে দুটা ডাবল কোষে একবারে তুলে আবার নর্মাল ডাবল কোষে করবেন তখন এটা আরও রাউন্ড হয়ে যাবে এখন আমার মাপ অনুযায়ী এটা আর দরকার নেই তা এতটুকুই এনাফ এই জন্য আমি এভাবেই রাখছি ঠিক আছে এই হচ্ছে একটা আর এই হচ্ছে আর একটা দুটো স্লিভ আমার এখানে বানানো শেষ তাই হোক সবাই ট্রাই করবেন স্লিভের প্যাটার্নটা খুব বেশি কঠিন না জাস্ট একটা পাতার লাইন এতটুকু লাইন কিভাবে তুলতে হবে সেটা বুঝে গেলেই যে কোনো সাইজের স্লিভ বানিয়ে নিতে পারবেন আর এই ডিজাইন ছাড়াও অন্য যে কোনো ডিজাইনের স্লিভ বানাতে হলে এই সাইডেরটা আর এই কার্ভটা এভাবে করেই করে নিতে পারেন তাতেও কোনো প্রবলেম হবে না এটা হচ্ছে তো এটা নিচের সাইড এটা আগে দেখিয়ে দিয়েছি তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি টিউটোরিয়াল অলরেডি অনেক লম্বা কারণ স্লিভটা বানানোই অনেক একটু কষ্টের সময় লাগে কারণ বেশ বড় বড় দুটো কাজ তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ইনশাল্লাহ সামনে আরও ভিডিও নিয়ে আসবো সো টিল দ্য নেক্সট ভিডিও টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ